हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज यानी कि आप सभी बच्चों को एग्जाम में देखिए यहाँ से बिजनेस स्टडी एग्जाम में जो भी साल एग्जाम में मॉडल पेपर के अलावा पूछा जाएगा वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेलाइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको यहाँ चैनल पर मिलता रहे तो चलिए वक्त के बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं और एक बात बता दू आप सभी बच्चों को देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कॉमर्स का सारा का सारा चैनल पर प्लेस्ट बना हुआ जाके देखिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए देखिए क्या सवाल आपसे पूछा हुआ है तो पहला ही सवाल है देखिए आपसे पूछा हुआ है कि व्यवसाय यानी कि जो बिजनेस होता है वो क्या क्या एक आर्ट्स है एक कला है या फिर विज्ञान है या दोनों है तो आर्ट्स कह सकते हैं जो व्यवसाय होता है उसमें आपको आर्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए विज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए तभी आप कोई बिजनेस को बेसिकली रन कर सकते हैं इसलिए दोनों का तो सही है इसलिए हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका क्या होगा सही जवाब हो जाएगा फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया था हिंदू सक्सेशन लॉ वॉज फ्रेम इन तो साल क्या था अठारह सौ या फिर ऑप्शन नंबर सी उन्नीस या फिर ऑप्शन नंबर डी उन्नीस तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम देखिए कब बनाया गया था उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर सी फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर कि व्यवसाय का देखिए उद्देश्य क्या होता है बताना है लाभ उद्देश्य है सेवा उद्देश्य है लाभ सेवा उद्देश्य दोनों कदम कदम सही है या फिर कर चोरी के हम लोग करते हैं तो आप खुद बताइए क्या होगा यहाँ पर हम लोग देखिए लाभ भी कमाना चाहते हैं प्लस सेवा भी करना चाहते हैं ये व्यवसाय का देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य होता है इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब फिर अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों के लिए कि कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है और ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स इच वन ऑफ विच आर कॉल्ड लाभांश या फिर डिविडेंड लाभ एंड प्रॉफिट अंश यानी शेयर तो ये क्या कहलाता है बच्चों हमें यह बताना है और ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट तो हम लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट टिक कर लीजिएगा सही जवाब अगला सवाल है व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है मानव की समस्त क्रियाएं मानव के समक्ष आर्थिक क्रियाएं या फिर मानव की अनार्थिक क्रियाएं या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है तो व्यवसाय के अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा ये बताना हमें तो मानव की देखिए जितनी भी समस्त क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं है, सबके सब व्यवसाय के अंतर्गत आएगी इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब फिर अगला हमारे पास उद्योग अंग है यानी इंडस्ट्री किसका पार्ट है व्यवसाय का वाणिज्य का व्यापार का यानी इनमें से सभी कथन सही है तो जो उद्योग है किसका अंग है याद रखिएगा तो वो अंग है व्यवसाय का यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब फिर अगला सवाल है ऐसे व्यापार को देखिए क्या कहा जाता है जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है निर्यात व्यापार आयात व्यापार पुनः निर्यात व्यापार इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इंटरपोर्ट ट्रेड या फिर पुनः निर्यात व्यापार क्या हो जाएगा सही उत्तर फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है ये जो कथन है किससे संबंधित है बताना है तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैने के द्वारा मार्शल के द्वारा बाटली बॉय के द्वारा या फिर व्हीलर के द्वारा तो ये जो बेसिकली कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया कथन हम लोग जानते हैं ये व्हीलर के द्वारा दिया गया है इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या कर लीजिएगा सही जवाब टिक करिएगा फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि ऐसे उद्योगों को क्या कहा जाता है जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ करते हैं प्राथमिक उद्योग द्वितीय वाणिज्यिक या फिर तृतीय उद्योग कहा जाता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है तृतीय उद्योग या फिर टर्सरी बिजनेस या फिर इंडस्ट्री आप लोग कह सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब फिर अगला आपके पास एकांकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई क्या है द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ सोल ट्रेडर इज छोटा आकार सीमित पूंजी असीमित दायित्व या इनमें से सभी कथन सही है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा असीमित दायित्व तो होते किसी भी एकांकी बाजार में तो ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा सही जवाब फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न बाय स्पेसिफिक एक्ट आपको चार ऑप्शन दिए गए एकल स्वामित्व साझेदारी कंपनी या फिर सहकारी समिति तो किस पे लागू नहीं होता वो एकल स्वामित्व पे लागू नहीं होता इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा सही जवाब एकांकी व्यापार का देखिए जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है असीमित व्यापक है इनमें से सभी तो क्या हो जाएगा इसका एक लिमिटिंग क्षेत्र होता है बेसिकली तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब फिर अगला हमारे पास संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय प्रचलित हो, संचालित होता है किनके द्वारा हिंदू अधिनियम के द्वारा मुस्लिम अधिनियम अंग्रेजी अधिनियम या भारतीय संविधान के अंतर्गत तो किसके अंतर्गत आता है देखिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो
अगला सवाल है सबसे व्यापक क्षेत्र है व्यापार का वाणिज्य का उद्योग या फिर व्यवसाय का तो सबसे ज्यादा व्यापक किसका क्षेत्र है तो वो है व्यवसाय का इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा सही जवाब फिर अगला आप सभी बच्चों के लिए हिंदू विधान का देखे जो दाया भाग संप्रदाय डैश राज्य में लागू होता है यह हमें बताना है असम बंगाल उड़ीसा जम्मू कश्मीर उत्तराखंड या झारखंड तो कहाँ ये लागू होता है ये बताना है तो ये लागू होता है असम बंगाल और उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा सही जवाब फिर अगला सवाल है सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में देखिए साझेदारी की अधिकतम संख्या क्या होती है पांच पचास बीस या तीस तो क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी पचास हो जाएगा राइट आंसर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए कि एक साझेदार जिसके फर्म में संबंध के बारे में जनता अपरिचित होती है वो क्या कहलाता सक्रिय साझेदार सुपुष्ट सॉरी सुपुष्ट साझेदार या फिर नामांतर साझेदार या फिर गुप्त साझेदार तो ये क्या कहलाता है बच्चों तो हम लोग जानते हैं ये कहलाता है स्लीपिंग पार्टनर या सुसुप्त साझेदार अगला सवाल है कंपनी जिसका व्यवसाय या उत्पादन एक देश के एक देश या उससे अधिक में होता है उसे क्या कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशी कंपनी राष्ट्रीय या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब इसी कहा था मल्टी नेशनल कंपनी ठीक है एमएनसी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है दो सात दस या बीस तो इसमें न्यूनतम संख्या कितनी होती है बच्चों तो याद रखिएगा दस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है लाभ कमाना या फिर अधिकतम लाभ या फिर सेवा या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा प्रदान करना फिर सहकारी समिति का जो पंजन पंजीयन कराना है ये क्या आवश्यक है अनिवार्य है अनावश्यक या फिर एक्सी के मन के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनिवार्य कंपलसरी ऑप्शन नंबर बी फिर एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या होता है प्रोविडन इन प्रोस्पेक्टस कह सकते हैं मोमोरेंडन ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स या फिर ऑल ऑफ दिस सही है तो कोई भी कंपनी के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण आलेख क्या होता है उसका होता है बच्चों मोमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा बी नंबर इसका टिक कर लीजिएगा सही जवाब अगला सवाल है एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की सूचना पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए पचास प्रतिशत इक्यावन चालीस या छब्बीस तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक्यावन प्रतिशत फिर अगला है हमारे पास व्यवसायिक जोखिम के क्या कारण कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर ठीक है मानवीय भौतिक प्राकृतिक या ये सभी कथन सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ये सभी फिर वाणिज्य में देखिए सम्मिलित होता है क्या व्यापार एवं उद्योग व्यवसाय एवं व्यापार व्यापार में व्यापार में सहायक के लिए या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यापार में देखिए ये दो बार लिखा गया व्यापार में सहायक के क्या लिख लीजिएगा सही जवाब अगला सवाल है एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का जो जन होता है या यन क्या कहलाता है हमें बताना सामान्य जनता अंशधारी कर्मचारी या इनमें से सभी कथन सही है तो इसका राइट आंसर क्या टिक करिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर भी अंशधारी यानी शेयर होल्डर जिसे आप लोग कहते हैं फिर अगला हमारे पास बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है हमें ये बताना है तो याद रखिए ये होता है इंटरनेशनल कंपनी मल्टी जो भी मल्टी नेशनल कंपनी है वो बड़े पैमाने पर कार्य करती है इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या टिक करिएगा आप लोग इसका सही जवाब टिक करिएगा फिर अगला हमारे पास साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी के अधिकार एवं कर्तव्य को देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कर्तव्य निर्धारित होते साझेदारों के द्वारा न्यायालय के द्वारा नियम का अधिनियम के अनुसार या फिर आपसी सहमति से तो ये किससे निर्धारित होता है हमें ये बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साझेदारी अधिनियम के अनुसार ऑप्शन नंबर सी फिर थर्टी नंबर सवाल है भारत व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव किस पे पड़ा है उत्पादन के आकार में वृद्धि हुई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि या फिर इनमें सभी कथन सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये तीनों के तीनों देखिए कथन सही बात है इसलिए ऑप्शन नंबर डी फिर अगला हमारे पास सहकारी समिति का क्या लाभ होता है प्रजातांत्रिक प्रबंध राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर अकुशल प्रबंध या फिर कह सकते हैं इनमें सभी कथन सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्रिक प्रबंध क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिर अगला सवाल है ऐसे व्यावसायिक संगठन नाम बताइए जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता होती है एकल स्वामित्व साझेदारी सहकारी या फिर इनमें से सभी कथन देखिए सत्य सत्य बताए गए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहकारी समिति फिर अगला है हमारे पास कर्मचारी की बीमारी किस तरह का व्यवसायिक जोखिम होता है मतलब मानवीय प्राकृतिक आर्थिक या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है तो ये किस प्रकार के अंतर्गत आएगा मानवीय ऑप्शन नंबर ए फिर अगला आपसे बच्चों को पूछा हो यहाँ पर थर्टी फोर्थ नंबर व्यापार डैश प्रकार व्यापार देखिए कितने प्रकार का होता है ये बताना है तो व्यापार बेसिकली दो प्रकार का होता है इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर अगला सवाल है देखिए पैंतीस नंबर
अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में हिस्सा है वो केबल फर्म का कर्मचारी होता है सनियम के प्रवर्तन द्वारा सहायता बन सकता है या फिर स्थिति में सहायता बन सकता है या फिर ये सभी कथन देखिए जो भी कथन दिए गए यहाँ पर सही है तो यहाँ पर बताना क्या सही है तो वो केबल फर्म का कर्मचारी होता है जिसमें लाभ का हिस्सा रहता है उसका तो ऑप्शन नंबर ए फिर अगला आपसे भी बच्चों पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है भूकंप ड्रॉट मतलब होता सूखा पड़ना मूल्य परिवर्तन चेंज प्रति या फिर यह सभी कथन सही है तो ये देखिए सारे के सारे क्या व्यावसायिक अनिश्चितता का क्या कारण है इसलिए ऑप्शन नंबर डी टी कर लीजिएगा सही जवाब फिर अगला सवाल है भारतीय देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है कौन सा बुक ब्रांड निर्मा पेप्सोटेंट या फिर इनमें से कोई भी नहीं बताना हमें तो कौन सा देखिए यहाँ से है तो वो कौन सा नहीं है सॉरी बुक ब्रांड निर्मा पूरा मल्टीनेशनल कंपनी है पेप्सोटेंट भी है तो ये सारे के साथ सही है इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं है फिर अगला हमारे पास संयुक्त राष्ट्र सॉरी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुखिया जाना जाता है स्वामी प्रबंधक करता है या प्रबंधक संचालक तो किस नाम से जाना जाता है बेसिकली ये हमें बताना है तो जाना जाता है वो करता है यानी काम करने वाला ठीक है ऑप्शन नंबर सी फिर अगला हमारे पास पूर्वाधर सॉरी पूराधिकार अंशदारियों के सहायता किसमें रखा जाता है ये हमें बताना है मत देने का अधिकार नहीं होता सीमित मत देने का अधिकार होता है पूर्ण मताधिकार होता है या फिर इनमें सभी कथन सही है तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिए आप लोग सीमित मत देने का अधिकार ऑप्शन नंबर बी तो इस प्रकार देखिए हमारे समाप्त होते हैं क्लास इलेवेंथ आप सही बच्चों का बिजनेस स्ट्रेटेजी का देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना मैंने आपको यहाँ पर बता दिए बाकी एक लास्ट वीडियो आएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा आपका सारा का सारा मॉडल पेपर पढ़ लीजिएगा और ये दो वीडियो कंप्लीट कर चल जाएगा तो आपका एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक लिए जय हिंद जय भारत वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए बैठ के पढ़िए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे